তো ফাইনালি এসে পৌঁছেছি বাংলার কেদারনাথে মানে দুর্গাপুর কেদারনাথ যেটাকে বলা হয় অসাধারণ বিচার এদিক থেকে ভিউটা দেখো পুরো কেদারনাথ হুবহু কেদারনাথ লাগবে এদিক থেকে দেখো ব্রিজটা ক্রস করে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে ভাই নিজে রিস্ক আছে মানে যাওয়া আসা গাড়ি মানে একই রুটে হ্যালো এবার ওয়েলকাম ব্যাক টু ব্লগ তোমাদের অনেকদিন পর ব্লগ আসতে তো যাই হোক এখন বাজে সকালের দশটা আর এই মাত্র মানে ঘর থেকে ব্লগটা শুরু হচ্ছে চান টান করলাম সকালে আর মেঘলা ওয়েদার আজ খুব ভালো আছে মানে ওয়েদারটা সলিড আছে আর রোদ দিলে বেরোতাম না যাচ্ছি হচ্ছে দুর্গাপুরে একটা জায়গায় ঠিক আছে এখানে সাইকেল টাইকেল সব রেডি তো চলো বেরোনো যাক এখানে প্রায় অনেক দেরি হয়ে গেছে তো বেরোনো যাক দু কিলোমিটার মানে দু তিন কিলোমিটার যাই তারপর তোমার সাথে কথা হচ্ছে আর ভাই তোমরা সবাই জানো এই যে ভিডিওটা দেখছো এটা আমার নতুন ফোনের ফার্স্ট ভিডিও তো যাই হোক যে জায়গাটা এখন যাব সেই জায়গাটা সম্পর্কে এখন আমি কিছু বলছি না এখন যাওয়া যাক একটা দারুণ জায়গা যে আমাদের দুর্গাপুরে যে আছে সেটা একটা আমাদের কাছে গর্বিত ব্যাপার এখন কিছু বলছি না তো যেতে যেতে বলবো তোমাদের মানে ওখানে পৌঁছানোর আগে তো চলো রেডি সব এখন যাওয়া যাক আর এদিকে আমাদের রোডটা হচ্ছে গিটি বালি সব এখানে পড়ে আছে জাস্ট অনেকদিন ধরে জমে আছে গাড়ি ঘোড়া বেশি পেরোচ্ছে না তো চলো যাওয়া যাক তো ভাই এখন যে জায়গাটায় আছি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো জাস্ট এয়ারপোর্টে এটা বাউন্ডারি মানে এখান থেকে জাস্ট এই জায়গা থেকে প্লেন ল্যান্ডিং হয় মানে জাস্ট যত প্লেন ল্যান্ডিং হয় জাস্ট এই এখান থেকে এই তো আসে এখানে এই জায়গাটাতেই তো তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যাচ্ছি হচ্ছে বাঙুড়ি ইচ্ছাপুর রোডে মানে হাইওয়েতে যাচ্ছি না হাইওয়েতে মানে অন্ডাল মোড় হয়ে যাচ্ছি না তো চলো বাঙুড়ি মানে আমলোকা বাঙুড়ি ইচ্ছাপুরে এই রোডে যাবো সোজা উঠব সিটি সেন্টার সিটি সেন্টার দুর্গাপুর উঠবো তো চলো আর ভাই ঘেমে গেছি গরম রোদ নেই বা একটা গুমটানি ভাব যেটা থাকে না সেটা রয়েছে তো চলো যাওয়া যাক সোজা এরকম ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা এদিকে তো চলো সো এখন ইচ্ছাপুর ক্রস করছি ইচ্ছাপুর নয় ইচ্ছাপুর সো এই যে জায়গাটা দেখছো এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সবুজনগর মানে ইচ্ছাপুরে জব্রপল্লী পরে জায়গাটা পরে তো এই জায়গাটা মানে সবুজে ভরা দুর্গাপুরে একটা আলাদা আকর্ষণীয় জায়গা তো সেই সেই জন্য জায়গাটার নাম হচ্ছে সবুজনগর আর এদিকে ভিউটা দেখো জাস্ট যারা ফটো শুট করতে ভালোবাসো জঙ্গলের মধ্যে সবুজের মধ্যে তারা এই জায়গাটা এসো ভালো হবে তো এইদিকে দুর্গাপুর গেলে কি হয় মানে হাইওয়ে গেলে এইগুলো পড়ে না আর জাস্ট এইদিকে গেলে হবে মানে কি হবে আরও এইদিকে যাব তো রাস্তা ঘাট পার্ক অনেক কিছু মানে খুবই সুন্দর সবুজে সবুজে যাওয়া যায় তো যাই হোক চলো আরও অনেকটা দশ বারো কিলোমিটার বেশি বরং কম না তো চলো এত সুন্দর জায়গা যখন এসেছি তখন তোমাদের বলে যে কোথায় যেতে চলেছি তো আমি যাচ্ছি আজকে হচ্ছে বাংলার কেদারনাথ যেটা দুর্গাপুরে অবস্থিত খুব একটা গুপ্ত জায়গা যারা দুর্গাপুরে থেকে থাকে তারাও হয়তো অতটা জানে না বাংলা কেদারনাথ আর সাথে সাথে যে ওখানে দুর্গাপুর বেড়ে যাচ্ছে সেটাও ঘুরবো তো দুটো জায়গায় দেখার আছে আজ আর বাংলা কেদারনাথটা বিশেষ করে মানে ভাই কেদারনাথ তো যেতে পারছি না এখন যাবো একদিন হবে তো যাক আজকে বাংলা কেদারনাথটা চলো এক্সপ্লোর করা যাক তো চলো যাওয়া যাক আর আরও অনেক কিছুই বলবো যেতে যেতে বা আরও ওখানে তো চলো আগে যাওয়া যাক বেশি দেরি করবো না এবার সবুজনাথ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি দুর্গাপুর ইসকন টেম্পেলের দিকে সেটাও একটা দুর্গাপুর আলাদা আকর্ষণীয় মন্দির তো চলো এখান থেকে জাস্ট দু কিলোমিটার পড়বে আর দিকে দেখো পরিবেশটা দেখো যেটা তোমাদের বলেছি আগে এদিকে গেলে দারুণ লাগে দারুণ সো চলো দেখা হচ্ছে দুর্গাপুর ইসকন টেম্পেলে সো ফাইনালি দুর্গাপুর ইসকনে পৌঁছে গেছি আর এখানে সাইকেলটা পার্কিং হয়েছে আর এদিকে পরিবেশটা সেই লেভেলের সবুজ গাছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব কিছু তো চলো চলো ভেতরে যাই তো এখানে চটি জুতো রাখতে হবে এই যে ফ্রি কাউন্টার এখানে হাত ধোয়ার জল খাবার জল আর ওদিকটা রয়েছে গোশালা তোমরা ওদিকে যেতে পারো আমার কাছে তো টাইম নিয়ে বুঝতে পারছো এখন অনেকটা পথ যেতে হবে দশ বারো কিলোমিটার তো চলো এবার ভেতরে এন্টার করা যাক তো বন্ধুরা ভেতরে এসে প্রথমে তোমাদের দেখাবো আর কিছুদিন পরে রথযাত্রা তো সেখানে রথের প্রস্তুত হচ্ছে ধোয়া হচ্ছে রথের গাড়ি আর এখানে এসে তোমরা প্রচুর পরিমাণে দোকান পেয়ে যাবে যেরকম স্ন্যাক্স হলো বা নানা রকম পুজো দেওয়ার জিনিসপত্র সব কিছু মিষ্টি সব কিছু পেয়ে যাবে এখানে ঠিক আছে তো চলো এবার ভেতর দিকে যাওয়া যাবে 
আর এখানে রয়েছে খুব সুন্দর একটা ফোয়ারা আর এই যে স্টেজ ইস্কন আর এদিকে রথের গাড়িটা খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুত হচ্ছে ধোয়া হচ্ছে আর কিছুদিন পরে রথযাত্রা তো যাই হোক বেরিয়ে গেলাম মন্দির থেকে যদিও মন্দিরে পর্দাটা খোলা ছিল না মানে সবটা দেখতে পেলাম না তো যাই হোক বিকেল সাড়ে চারটে পর্দাটা খোলে তো যাই হোক আলাদা এক শান্তি ভেতরে চলে এবার চলে যাও বাংলার কেদারনাথের দিকে আর কিছুদিন পর রথযাত্রা রথযাত্রা এসো খুব ভালোভাবে হবে এখানে তো চলো এখন বেরোনো যাক আরও প্রায় বারো কিলোমিটার সাইকেলিং করতে হবে চলো যাওয়া যাক তো ভাই দুর্গাপুর সিটি সেন্টার পেরিয়ে আর ওভার ব্রিজটা পার করতে হলো দেখলে হাই মানে হাইওয়েটা থেকে এদিকে আসতে হলো দুর্গাপুর রেল স্টেশন দিকে তো এখান থেকে আর জাস্ট চার কিলোমিটার চলে এসেছি প্রায় আর বেজে গেছে পৌনে একটা আর গরম এখন প্রায় রোদ দিচ্ছে বলতে গেলে তো চলো চার কিলোমিটার চলে এসেছি দেখা হচ্ছে একেবারে বাংলার কেদারনাথে केदारनाथ তো বন্ধুরা এখানে আসার পর অনেকক্ষণ বসলাম এই জোর গাছটা খুব সুন্দর জায়গাটা তো ফাইনালি এসে পৌঁছেছি বাংলার কেদারনাথে মানে দুর্গাপুর কেদারনাথ যেটাকে বলা হয় আর স্পেশালি তোমাদের বলে রাখি জায়গাটাকে বলা হয় মানে মন্দিরটাকে বলা হয় হর হর মহাদেব তো খুব সুন্দর স্ট্রাকচার পেছনে দেখতে পাচ্ছ একদম পুরোপুরি কেদারনাথের মন্দ কেদারনাথের মতো একদম তো যার জন্য বলা হয় বাংলার কেদারনাথ দুর্গাপুরে যেটা অবস্থিত তো চলো আজ ফাইনালি তোমাদের সামনে পুরোপুরি দেখাবো জায়গাটা মানে সব কিছুই আর আগে দর্শন করব চলো দর্শন করি তারপর সবটা তোমাদের ঘোরাচ্ছি জায়গাটা জায়গাটা জাস্ট দেখো এইদিকে চারিধার সবুজ পুরোপুরি সবুজ তো চলো জায়গা তো চলো যাচ্ছি তো ভাই এই মন্দিরে যেটা তোমরা দেখছো পুরোপুরি একদম হুবহু কেদারনাথের মতো জাস্ট পেছনটা তোমার নিয়ে যাচ্ছি একটু পর তোমরা জাস্ট আগেটা দেখো পুরোপুরি কেদারনাথের মতো মিলিয়ে দেখতে পারো হাইটও খুব একটা কম না প্রচুর হাইট তো চলো ভেতরে যাই হর হর মহাদেব তো বন্ধুরা এখন আছি একদম মন্দিরের ভেতরে তো আর এখানে তালা মারা আছে কারণ বুঝতে পারছি এখন বাজে হচ্ছে দুপুর দুটো তো যাই হোক মন্দিরের ওপরে দেখতে পারো এইরকম চলো দেখাচ্ছি এখানে একটু ফাঁকা আছে এই যে মনসা মন্দির আছে এখানে চলো এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা খুব জাগ্রত মন্দির জয় মা মনসা তারপরে মন্দিরে বাইরে এত গরম কিন্তু ভেতরে ঢুকলাম প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা দারুণ লাগছে আর এদিকে হাওয়াও চলছে চারিদিকে সবুজ পরিবেশ তোমাদের বললাম আর মন্দিরে এবার ডান দিকে ঠিক গেলে এই যে এদিকে ঘুরলাম তো এবার ডান দিকে ঠিক গেলে এই যে যোগ্যস্থান যেটা কাজ হচ্ছে কাজ কিছু কারণে বন্ধ আছে এই যে টাইস করা আছে বাট মন্দিরটা হবে সবই হবে আর এদিকে ফোয়ারা আছে ফোয়ারা মানে একটু সেই জল জমা করা আছে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে জায়গাটা তো বন্ধু তোমরা তোমরা সবই দেখলে মন্দিরের ভেতর বাহির বা মন্দিরগুলো সব প্রায় চারটে মন্দির একটা যোগ্য স্থান বাকি মনসা মন্দির হনুমান মন্দির আছে আর এই যে বাংলা কেদানা দেখতে পাচ্ছ একদম পেছনে আছি বলতে গেলে তো এটা যে এই ডিএনপি কলোনির একদম শেষ প্রান্ত অবস্থিত এটা মানুষজন জানে না দুর্গাপুরে মানুষজন খুব কম যে না তোমাদের আগেই বললাম যে আস্তে আস্তে আমি অনেকজন অনেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই ভাই বলছি মানে অনেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম কাকু কোথায় বলছে কে জানা ভাই জানি না এরকম ব্যাপার 
আমার একটা গর্বিত ব্যাপার যে এরকম জায়গা আছে আমার দূর করে বাংলা কেদান অনেক মানুষ আছে বাইরের মানুষ আসে এখানে তোমরা এসো জায়গাটাকে ভালোভাবে দেখো এক্সপ্লোর করো খুবই সুন্দর জায়গা এসে মনটা ভরে যাবে এখানে থাকতে মন করবে এত সুন্দর পরিবেশ এত গাছপালা সত্যি গাছপালার মধ্যে অবস্থিত একদম মাঝে আর আমার মন্দিরটা থাকা হয়ে গেল প্রায় এক দেড় ঘন্টার ওপর অসাধারণ এদিক থেকে ভিউটা দেখো পুরো কেদারনাথ হুবহু কেদারনাথ লাগবে এদিক থেকে দেখো পুরোপুরি আর আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি এই যে দেখতে পাচ্ছ মানে অর্ধেক কাজ হয়ে আছে এগুলো তোমাদের বলি কিছু কারণে কাজ আটকে আছে বাট সব হবে আর সাথে সব হবে সবই এরকম মার্বেল মার্বেল বসানো হবে সবই ঠিক আছে এটা ঠিক বুঝতে পারছি না কি দুদিকে সিঁড়ি আছে যাই হোক এখানে কিছু মানুষজন আছে এই মন্দিরে দেখাশোনা করে অনেক অনেক বছর পুরোনো তারা তো সেটাই বলছিলাম এরকম মার্বেল বসানো সব হবে বাট টাইম টাইম লাগবে সত্যি অসাধারণ লাগছে তো বন্ধুরা আর বলার মতো কিছু নেই আমি এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাব আর তোমাদের বলে রাখি মন্দিরের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হবে তোমরা সবাই এসো এই জায়গাটায় আর এক মন্দির আছে এখানে আদি মনসামঙ্গল বাড়ি তো সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি ঠিক ওই দিকে ওই যে বাগান বাড়ি ওটা দেখতে পাচ্ছ তো ওখানে আছে তো যেতে যেতে আমি দেখাচ্ছি চলো তো চলো এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাবো এবার যাব হচ্ছে যে দুর্গাপুর ব্যারেজ তো ব্যারেজ দিকে যাবো যখন এসছি ঘুরে যাবো এই জায়গাটায় তো চলো এবার এখান থেকে বেরোই আর তোমাদের আদি মনসামঙ্গল বাড়িটা দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা বেরিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ আর ওই জোর হয়ে গেল বাংলা কেদারনাথ আর এই যে হচ্ছে আদি মনসা বাড়ি আন্দ্রশ্রম এই যে দেখতে এই যে দেখো বাগান বাড়ি তো বাগান বাড়ি ভেতরে গেলে ভালো হতো তো আসবো মানুষজন রয়েছে ওখানে অত ভেতরে যা ঠিক নয় হঠাৎই এলাম এটা বলে কোথার থেকে মানে একটা আলাদা ব্যাপার হবে তো যাই হোক এটা একটা মানে একজনের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো মানুষজনের কাছে তো যাই হোক নেই যখন আর গরম প্রচুর গাইস চলো এবার দুর্গ ব্যারেজের দিকে যাবো এখান থেকে প্রায় আরও চার পাঁচ কিলোমিটার আর আসবো পরে আসতে জায়গাটায় মন চাইবে কিছু এলেই হলো অত কিছু ব্যাপার না তো চলো এবার ব্যারেজের দিকে যাই আর ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে হয়তো চলো সব বন্ধুরা দুর্গাপুর ব্যারেজ চলে এসছি আর এই যে ঘাটটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে বিসর্জনী ঘাট আর ভাই ব্যারেজের ভিউ দেখতে দেখতে যে আইস গোলা তো চলো এটা হয় তারপর ওই দিকে ব্যারেজের দিকে যাই তো ওই দিকে বিসর্জন ঘাটে গোলা আমার ঘাটনা মানটা খাওয়ার পর এদিকে যাচ্ছি আর একটুও রোদ দেয়নি ভাই এত সুন্দর আবহাওয়া হাওয়া খেতে খেতে যাচ্ছি পাশে দুর্গাপুর ব্যারেজ দেখতে পাচ্ছ একটা আলাদাই তো ব্যারেজে আর কি আছে এটাই যে ফিল যে আস এসি যে একটা দারুণ মানে একটা ফিল হচ্ছে ভাই সেটুকুই তো চলো আরও আগে যাব দারুণ দারুণ আবহাওয়াটা দারুণ ভাই ভাবিনি যে এত সুন্দর মেঘলা রইবে ওয়েদারটা ভাই সাথ সাথে আছে আর এদিকে ভাই জল ভর্তি পুরো তো ভাই এখন যে জায়গাটা আছে কিছু বলার মতো নেই যা দেখতেই পাচ্ছ এত সুন্দর আবহাওয়ার সাথে ব্যারেজ আছে আর এদিকে জল এদিকে জল এদিকে জল মানে এটা দারুণ লাগছে আর এদিকে ট্রাফিক পুলিশ তো চলো ওদিকটা যাবো ওদিকটায় বেশি জল নেই বাট আছে মানে ঘাটটা একটু জল নেই ওদিকে দেখতে পাচ্ছ বালি আছে চলো ওদিকটায় যাই তারপর দেখা হচ্ছে এই যে ব্যারেজের ভিউ আর এদিকটা পার হচ্ছে আসলে মানে একটু ব্রিজ যখন এসছি তখন ব্রিজটা একটু ক্রস করি ওদিকে যাব চলো টাইম লেপস নিয়ে দেখি কেমন লাগে আর এদিকের ভিউটা ঠিক এরকম ওইদিকে কয়লা খনি রয়েছে আর এদিক থেকে এলাম তো চলো এখন যাওয়া যাক তো ভাই এই মাত্র দুর্গাপুর ব্যারেজ ক্রস করলাম দেখতে পাচ্ছ তো ব্রিজটা ক্রস করে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে ভাই ব্রিজে রিস্ক আছে মানে যাওয়া আসা গাড়ি মানে একই রুটে দেখতে পাচ্ছি এই পাতলা রুট এই পাতলা রুটে যাওয়াও আবার আসাও मानुष चान चान मन कर घुरी साढ़े दस टाइम बैरिए এখনও ঘুরেই চলে গেছি চারটা বাড়িতে চললো এখন সত্য দেখা এত ঠান্ডা ঠান্ডা আওয়াজটা আসছে এদিকে কি বলি ভাই এখানে স্নান করতে মন করছে এত পরিমাণে গরম এত সুন্দর ভিউটা না ভাই সত্যি সত্যি অসাধারণ এত ঠান্ডা একটা আভাস আসছে 
তো চলো এই ছিল দুর্গাপুর ব্যারেজ একদিন আসতে হবে এখানে স্নান করছি গাড়ি নিয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম জাস্ট একটা জায়গা এক্সপ্লোর করবো বলে এটা ভেবে মানে তো সব কিছু দেখিয়ে দিলাম ঠিক আছে দুর্গাপুরের যত কিছু মানে এক্সপ্লোরিং ভালো যেগুলো দেখাশোনার জায়গা আছে সেগুলোই আর কি চলো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করো আর কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্ট করতে ভুলো না তো এখান থেকে সোজা এবার ঘর মানে ব্যারেজ থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে সিধুলি তো চলো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটা পুরো পুরি দেখার জন্য ভিডিওটা আজ একটু বড় হয়েছে আর খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি ভালো ভিডিও নিয়ে আসছি ততক্ষণের জন্য সবাই সুস্থ দেখো ভালো দেখো বাই বাই ফ্রম দুর্গাপুর বাই ফ্রম দুর্গাপুর ব্যারেজ I'm gonna put a flag Baby, you give me a bit that I You whip up my appetite Don't leave me here